നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് വരികയാണ് ഞാനും എൻ്റെ മോനും ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് സുഖമില്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം അവന് സുഖമില്ലാണ്ടായി ഒരാഴ്ചയോളം അവൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവനെല്ലാം ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായി അപ്പൊ കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് റെഗുലറായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഡൗട്ട്സിനൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ള ഡൗട്ട്സ് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കാം ടൈം കളയണ്ട ഇനിയാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുട്ടയും മീനും നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതിൽ തന്നെ മുട്ടയും മീനും അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ട് ആണോ മുട്ട എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് കഴിക്കാം മാക്സിമം ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പിന്നെ മീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ മീനുകൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ കാര്യം നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ മുട്ടയുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുട്ട ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആണ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ ഡി അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അത് ഉണ്ട് മുട്ടയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോട്ടീനും ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കോശങ്ങളും അവരുടെ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞു കോശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രയും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സെൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഇഫക്റ്റ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട വളരെ നല്ലതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ എത്ര മുട്ട വെച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറെ പേരൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ റയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രഷറ് ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് മുട്ട ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും യു കെ ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ എച്ച് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സയൻസ് സൊസൈറ്റി അവരൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി വൺ ടു ടു എഗ് വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് മുട്ട ആഴ്ചയിൽ കഴിക്കുക അത് സേഫാണ് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് കാടമുട്ട വളരെ നല്ലതാണ് കാടമുട്ടയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് കടമുട്ട കഴിക്കുമ്പം വീക്കിലി രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടേനേക്കാളും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ട് കടമുട്ടയിൽ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലാണ് ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൽ കുക്ഡായിട്ട് അതായത് പൊരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുട്ട കഴിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലപോലെ വേവിച്ചിട്ട്
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയുടെ ഷെല്ല് പുറത്തെ ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തോട മുട്ടത്തോട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ശരിക്കും എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റാക്കിൽ റാക്കിൽ കിട്ടുന്ന മുട്ടയിൽ അവർ എക്സ്പയറി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ശരിക്കും വൺ മന്ത് ആണ് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബുൾസൈ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പകുതി വേവിച്ച രീതിയിലുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതല്ല പകുതി വേവിച്ച മുട്ട കാരണം ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫുഡ് പോയ്സൺ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഫിഷ് അതായത് മീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മീൻ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് മുട്ട പോലെ തന്നെ മീൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കറി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കാരണം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരണമെന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മീനിൽ ഒരുപാട് നല്ല വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒരുപാടുണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് മീനിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് മീനിലാകുമ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അത് ടോക്സിക് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് മീനിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്പോ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന മീനുകൾ അതായത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മത്തി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചെറിയ അയില മത്തി വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ആ അയില പക്ഷെ വലിയതിൽ നല്ലതല്ല അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മെർക്കുറിയുടെ കണ്ടന്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടുന്ന നത്തോലി അല്ലെങ്കിൽ ആൻകോവി പിന്നെ കോംഫ്രട്ട് നല്ലതാണ് ഈ മീൻ നല്ലതാണ് അതുപോലത്തെ ചെറിയ മീനുകളല്ല വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ മീനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ സാൽമൺ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ സ്രാവ് പോലത്തെ മീനുകളൊന്നും ഒത്തിരി നല്ലതല്ല ഡീപ് സീൽ അതായത് ആഴക്കടലിലുള്ള മീനുകൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മീനുകളെയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെൽ ഫിഷാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെൽ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കക്ക ഞൗണിങ്ങ ഞൗണിക്ക പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ക്രാബ് ഷ്രിംബ് പ്രോൺസ് അതായത് നമ്മുടെ ഞണ്ടും പിന്നെ ചെമ്മി അതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനും സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ മീനുകളും തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം മീനിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എഴുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ take care nani